de ir a la psicoterapia es eh, elegir a un profesional que, que te acompañe durante mucho tiempo y que te guíe acerca de las cuestiones que pasan en tu vida. Es una decisión muy importante porque al final la persona a la que eliges o con la que eliges ir es una persona que va a estar junto a ti durante mucho tiempo, que va a conocer cosas muy eh, íntimas tuyas y que además va a guiarte de, de alguna forma para que puedas alcanzar tus objetivos y que vayas creciendo y desarrollándote a nivel personal. Eh, cuando elegimos un terapeuta, por lo general necesitamos considerar varios aspectos que permitan que nos adhiramos a los tratamientos terapéuticos. Cuando tomamos muy bien la decisión, eh, los procesos de psicoterapia resultan ser muy exitosos. Hay diferentes factores y cosas que hay que considerar, como por ejemplo, la primera de todas, que creo yo, es eh, la cuestión de la comodidad, ¿no? El hecho de que sea un, el, el, mi intervención la reciba yo en un espacio que me quede eh, relativamente cerca o cómodo, ya sea a mi ambiente de trabajo, o a la escuela donde voy, o, 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 a, o a mi propia casa, ¿no? O sea, que sea un espacio que me quede accesible al que... y que sea en, también en un horario que se adapte a las necesidades que yo tengo y las características de mi rutina cotidiana, ¿no? A veces no se puede y hay que hacer ciertos sacrificios, pero la idea es que se hagan los menores, ¿no? Eh, también, de otra forma, eh, hay que considerar el costo de las sesiones. Eh, el costo de las sesiones varía de terapeuta a terapeuta y de espacio a espacio, entonces eh, también poder elegir una terapia que me quede cómoda este, en cuanto a la parte económica y que me permita también poder continuarla y no suspenderla por motivos económicos. De igual forma hay que considerar las características de, de un terapeuta, hay diferentes tipos de terapeutas, hay terapeutas eh, un poco más eh, directos, hay terapeutas eh, que son más indirectos, que, su, que dan sugerencias, igual hay diferentes tipos de enfoques terapéuticos. Eh, cada enfoque maneja este, diferentes formas del mismo proceso de intervención, entonces eh, a lo mejor consultando el tipo de enfoque del terapeuta me puedo apoyar para la toma de esta decisión, si no sé mucho de enfoques psicológicos pues porque no, no, no he estudiado o no he leído acerca, de, pues puedo averiguar ¿no? entre conocidos o entre personas que han estado eh, asistiendo regularmente con ese terapeuta como les ha ido este, o personas que hayan tenido problemáticas similares también este, que me recomienden ¿no? con, con cuál se han acomodado y cómo lo han manejado y así ¿no? este, desde la primera llamada o desde los mismos perfiles en plataformas este, que están en línea yo puedo saber las características del de terapeuta en general así como a nosotros los terapeutas cuando nos llaman los pacientes por primera vez sabemos cómo qué esperar un poco de, de la persona y de lo que gusta también ustedes pueden más o menos tener una idea de cómo somos nosotros y qué hacemos con la, cómo hablamos, la forma en la que recibimos la primera llamada y la información que les brindamos desde el principio. Y, este, y por último, antes de iniciar un proceso de intervención es muy importante tener muy en claro el motivo por el cual estoy yendo. Esto con el fin de poder tomar una buena decisión, ¿no? Hay terapeutas que no trabajan con cierto tipo de problemáticas. Si yo desde el inicio soy muy claro de cuál es la problemática que quiero eh, abordar, el terapeuta puede decidir si, soy, si él es perdón, el profesional adecuado para trabajar conmigo o si mejor eh, debo de trabajar con alguien más. ¿no? Los mismos terapeutas de repente canalizan a las personas, a otros profesionales que sean especialistas en, en el área. Y hay que confiar cuando el terapeuta está canalizando y está decidiendo que a lo mejor su intervención no es la adecuada. Eh, muchas veces no se arrancan los procesos de intervención porque se teme que el terapeuta pueda llegar a juzgarme o que le voy a contar cosas que duelen y que no voy a querer este, volver a, a abrir. ¿no? Este, la realidad es que ningún terapeuta juzga a la persona con la que trabaja y eh, si sí, al abrir estas cosas que duelen llega un punto en el que yo aprendo con mis recursos a manejarlas y entonces cuando se me presentan en el futuro yo ya sé cómo solucionar este tipo de circunstancias eso es todo lo más importante esos son los factores más importantes a la hora de elegir bueno, eso es todo, muchas gracias, adiós